It was because of the sacrifices. Es war aufgrund der Schlachtopfer. Which was to be offered year by year. Und die sollte jährlich dargebracht werden. That the children of Israel walk with the mindset of consciousness of sin. Nämlich, dass die Kinder Israel mit der Einstellung, mit der Denkweise des Sündenbewusstseins gelebt haben. Because of the sacrifices. Aufgrund der Opfergaben, also der, der, der Schlachtopfer. Amen. Amen. So sacrifice is important. Also ist, ist Schlachtopfer wichtig. In order for us to have a consciousness devoid of sin. Damit wir ein Bewusstsein ohne Sünde haben. Amen. Amen. You know, sin is not the worst problem. Also Sünde ist nicht das schlimmste Problem. Amen. Amen. You know, most of we think, oh, sin is a real problem. Also viele von uns denken, naja, die Sünde ist das wirkliche Problem. No, no, no. Also nein und abermals nein. The big problem that humanity face. Das große Problem, was die Menschheit plagt, is the consciousness of sin. Nämlich ist das Bewusstsein der Sünde. It's not sin itself. Es ist nicht die Sünde selbst. Sin is born out of the consciousness of sin. Denn die Sünde wird aus dem Bewusstsein der Sünde geboren. So when I am conscious, also wenn mir bewusst ist, of being incapable, nämlich in einfach mal, wenn ich wenn mir bewusst ist, unfähig, nicht in der Lage zu sein. If I am conscious of being unworthy, also wenn mir bewusst ist, unwürdig zu sein. If I'm conscious of being inferior, also wenn ich wenn mir bewusst ist, dass ich wirklich eine Komplex habe, dass ich minderwertig fühle. I'm conscious of being poor. Nämlich mir ist bewusst, arm zu sein. What will I produce? Was soll aus mir nun rauskommen? You cannot produce out of your being that which is contrary to your consciousness. Also du kannst niemals aus deinem Wesen etwas hervorbringen, was entgegen deinem Bewusstsein ist. You want to hear something? Also möchtest du etwas hören? Your life and my life also dein Leben und mein Leben is in our consciousness. ist wirklich in unserem Bewusstsein drin. Thoughts comes out of consciousness. Nämlich Gedanken kommen aus dem Bewusstsein so raus. Until God changes your consciousness. Also bis Gott dein Bewusstsein ändert. He cannot change your life. Er kann dein Leben nicht ändern. So the cause that produces the effect Is the consciousness. Und dementsprechend die Ursache, die die Wirkung hervorbringt, ist dein Bewusstsein. And so, because the sacrifices, ja, weil die Schlachtopfer, produces a consciousness of incapability, consciousness of deficiency, unworthiness, in consciousness of being invaluable. Because of that, God has to then bring another sacrifice. One sacrifice that has to be perfect. That has to be offered not year after year, but once. So that your conscience is cleansed from this incapability and insufficiency which, is, which has been hidden within your being. So that when that consciousness is changed, amen? You walk now with another consciousness. And from that, from that consciousness, that new consciousness that God gives to us through the sacrifice of Jesus Christ, our life then stem out of it. Amen? Amen. Glory be to God. Halleluja. Weil die Schlacht opfert, nun das Bewusstsein der Sünde hervorgebracht hat, ja, ist es wichtig zu erkennen, deshalb kam immer wieder dieses Gefühl der Unzulänglichkeit, der Schwäche, ja, der Unfähigkeit. Und Gott musste das Bewusstsein der Sünde ein für alle Mal löschen. Und zwar mit einem Schlachtopfer. Einem Schlachtopfer, der vollkommen ist. Einem Schlachtopfer, der das dafür sorgt, dass nie wieder das Bewusstsein der Sünde überhaupt Fuß fasst. Und dieses Schlachtopfer war Christus. Und mit ihm ein für alle Mal hat er dafür gesorgt, dass unser Bewusstsein nämlich auf ihn gerichtet ist und nicht mehr auf uns. Und deshalb ist es wichtig, wenn du dieses Bewusstsein, wenn Christus dein Bewusstsein ist, dann bist du auch in der Lage, nämlich dieses Bewusstsein der Sünde zu überwinden. 
Amen. Amen. Let's look at the verse number 12. Let's jump there. Hebräer 10, wir schauen uns Vers 12 an. It says, but this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down on the right hand of God. Dieser aber hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten des Vaters. Amen. Amen. It says, this man. Dieser. This man, Jesus Christ. Dieser, Jesus Christus. The one in whom we sing ja. to. The one in whom we worship. Also derjenigen, den wir anbeten. Yes. The one in whom God has given to us as a gift. Also derjenige, dem Gott uns als Geschenk dargebracht hat. Our hope. Unsere Hoffnung. That which God trusts with all his heart. Ja, derjenigen, dem Gott mit allem von seinem ganzen Herzen vertraut. Will you think that God will release that as a sacrifice and his sacrifice will not be perfect? Also, würdest du denn denken, dass Gott würde Jesus Christus als Opfer dargeben und dieses Opfer nicht ausreicht? The sacrifice of God was not that powerful. Also, dass Gottes Opfer nicht kraftvoll genug ist? To bring God's perfect plan um in man? um Gottes vollkommenen Plan in den Menschen zu bringen. Was it not sufficient? War das nicht ausreichend? Was it not efficacious? Also war das nicht wirkungsvoll? That is a question the spirit is asking to us Doch today. Das ist die Frage des Geistes an uns heute. Because we have still the mindset of the law. Denn wir haben immer noch die Gesinnung des Gesetzes. No, the law was ratified by the sacrifice of bulls and goats and lambs. These were shadow of the substance to come, which is Jesus Christ. So when the, the substance came, the shadow ceased to be the reference of our sacrifice for perfection. So today, our life is anchored on the sacrifice once and forever. That takes away our depravity. It takes away our insufficiency, our unworthiness, our inferiority. God has taken it out of the way. And today, he looks at us face to face. Amen? So this gives us the boldness that whatever God says, It's not an expectation. Amen. It is an actuality. Amen. Because God is speaking to you Amen. who you are yes. based on the sacrifice of Christ. So this year, 2017, Amen. it is not a year we are expecting to be perfect. Amen. We are not expecting to be blessed. We are not expecting to be elevated. It is not a year that we wish people good. No, it's a year in which we walk in the goodness of God. We walk in the blessings of God. We walk in the victory of God. It is a year in which we know who we are and we walk with the consciousness of who we are. So whatever we are to do, we do with the consciousness of who we are. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Und deshalb ist es wichtig zu erkennen, dass das die Schlachtopfer, was im Alten Testament was im im Gesetz dargebracht wurden, ihr Grundlage ja, also die, Grund, die Bestätigung davon war in Böcken, war in Schafen, war in Ziegen, war, in, war einfach in Tieren. Doch die, das Schlachtopfer Gottes wurde ein für alle Mal gegeben und das war Jesus Christus. Dieses Schlachtopfer wurde in dem Blut Christi bestätigt, ein für alle Mal, für immer. Das heißt, ein für alle Mal wurde die Sünde ausgelöscht wurde die Sünde entwurzelt, damit wir vor Gott stehen konnten. Und zwar von Angesicht zu Angesicht, ohne Hindernis. Und deshalb oh, ist Lord. es wichtig zu erkennen, dass in diesem Jahr 2017 erwarten wir nicht. Wir sind nicht in der Erwartung, dass das, was Gott gesagt hat, er wird es irgendwann mal tun. Er wird es irgendwann mal erfüllen. Im Gegenteil. Wir erkennen und zwar uns in der Person, in der Person, die er schon angenommen hat und dementsprechend alles, was er spricht, das sind wir. 
das hat er in dieser Person erfüllt und deshalb wandern wir entsprechend dieser Person. Das bedeutet, alles was an Prophezie und an Weissagung ausgesprochen wurde, ist keine Erwartung, es ist schon erfüllt. Und wir wandern mit diesem Bewusstsein der Erfüllung, deshalb manifestieren sie in unserem Leben. Amen. Amen. The verse 13. Vers 13. From henceforth, expect him till his enemies be made his footstool. Fortan, ab nun erwartet er, bis seine Feinde hingelegt sind, als Schemel seiner Füße. Jesus Christ, the man. Jesus Christus, der Mensch. Is the only one expecting today. Ist der einzige, der heute erwartet. Not us. Nicht wir. He is the one expecting. Er erwartet, nicht wir. He's expecting his enemies. Er erwartet, dass seine, seine Feinde to be your footstool. wirklich die Schemel deiner Füße sind. Halleluja. Amen. Your enemies deine Feinde to be his footstool. sollen die Schemel seiner Füße sein. Glory to God. Amen. He conquered them already. Er hat sie alle überwunden. He took them away. Er hat sie alle ausgelöscht. He doesn't see any opposition in before us. Also er sieht keine Gegenwehr so his vor great uns. Expectation Und dementsprechend seine große Erwartung is that we will see ist, dass wir erkennen, dass that wir which sehen, he has already conquered. Was er schon überwunden hat. So he's expecting. Und dementsprechend erwartet er. Will my brother see this? Also wird mein Bruder das sehen? Will my sister see wird this? Wird meine Schwester dies erkennen? Will the church see this? Wird die Gemeinde das wahrnehmen? Where are they fighting against enemies? Warum kämpfen sie gegen Feinde? I've conquered them already. Ich habe die Feinde schon überwunden. I've taken them away from the way. Schon, ich habe sie schon aus dem Weg geräumt. Why are they using their any energy focus on something? which has no power warum richten sie ihre kraft an etwas was keine kraft hat it has no power do you know that also wusstest du dass die feinde keine kraft mehr haben no power the devil has no power der teufel hat keine kraft when you see with the eyes of christ wenn du mit den augen christi siehst you realize that which seems to show himself as powerful is absolutely nothing less dann, nothing dann stellst du fest dass das was sich als kraftvoll aufgebäumt hat eigentlich null und nichtig ist when the church wakes up to this doch wenn die gemeinde zu dieser tatsache zu dieser wahrheit aufsteht You will walk with such power. Dann wanderst du mit solcher Kraft. You will not even know when your enemies will be bowing before you. Also du wirst es noch nicht mal merken, wann deine Feinde sich vor dir beugen. Amen. Amen. Did you man somewhere? <laughs> Ist es jemand, der Voodoo betreibt irgendwo? Come on. Come on. Lass Hallelujah. Den, Amen. Ich sag's das, lass den Quatsch. Amen. Amen. Let's wake up. Lass uns bitte wach werden. To the consciousness. Nämlich zu dem Bewusstsein. Of where we are today. Und zwar von dort, wo wir sind, wo wir uns befinden. Where heute. you are. Wo du dich befindest. You are untouchable. Amen. Du bist dort unberührbar. You know, today, heute, we give power. Wir teilen Kraft zu. To what we think of. Nämlich zu dem, woran wir denken. Every thought, jeder Gedanke comes from a consciousness. Kommt aus einem bestimmten Bewusstsein. So when you are conscious, also wenn dir bewusst ist of the power, nämlich von der Kraft, which is not from God, was nicht von Gott ist, <laughs> out of that consciousness, aus deinem Bewusstsein, you empower that thing. Bekräftigst du diese Sache oder dieser Person. Amen. Amen. You empower it. Ja, du gibst die Person Kraft. Now, believe me. Glaub mir bitte. Amen. Amen. Believe me. Glaub mir. You empower it. Du bekräftigst diese Sache. So that's why deliverance. Und deshalb ist die Befreiung. True deliverance. Also wahrhaftige Befreiung. Is when we can bring God's people to the awareness of their union with Christ. If you succeed, it can take years for that, I tell you. That's why prayer at times elevates the symptom. 
you go and they pray. You have problems. They pray and pray and pray. You feel better. You feel good. But after a week, you still have the symptom. You still have the problem. Still coming before you. Why? Because they are trying to reach on to the effect of the problem. Because the real solution to your problem is when you embrace the salvation of God. Salvation is not only rescue. Salvation is union with God who created all things. When you walk with that consciousness, the thought that comes out of that union is a thought of Power Amen. is the thoughts of authority. Amen. So everything you think, yes. so you are. Yes. Yes. Tell me which devil yes. Amen. will stand near yes. your way. Amen? Amen. You delivered. Und dementsprechend ist es zu erkennen, wahrhafte, wahrhaftige Befreiung ist, wenn man einem Glaubenden zu dem Bewusstsein bringt, dass er eins ist mit demjenigen, der für ihn sein Leben hingegeben hat. Und deshalb ist es wichtig zu erkennen, dass wenn jemand zu diesem Punkt kommt, leider Gottes ist es so, dass Gebete, Gebete der Befreiung, die Symptome verschlimmern, statt sie zu lindern. Denn warum? Man legt die Hände auf und du nimmst es an und nach einer Woche spürst du die Symptome dieser Probleme wieder. Denn warum? Denn warum? Du bist nicht zu dem Punkt gekommen, wo du erkennst, dass Rettung nicht nur eine Rettung aus einer Situation ist, sondern eine Einheit. Deshalb ist es wichtig, Kinder Gottes, dass du lernst, Errettung ist wirklich Einheit mit Gott. Das bedeutet, aus diesem Bewusstsein der Einheit, alles, was du denkst, wird für dich wahr. Denn so wie die Bibel sagt, wie ein Mensch denkt, so ist er auch. Und deshalb, wenn du Einheit denkst mit Christus, was geschieht dir? Du bist in der Lage, wirklich Gedanken der Kraft, Gedanken des Sieges, Gedanken der Überwindung aus dir hervorzubringen. Amen. Amen. Paul says that cast not away your confidence, which have great recompense of reward. Denn Paulus sagt, also deine Zuversicht solltest du nicht wegwerfen, denn warum? Deine Zuversicht wird reichlich belohnt. For you have need of patience. Denn du brauchst Ausharren, Ausdauer, Geduld. For after you have done the will of God, Denn nachdem du den Willen Gottes getan hast, you shall receive the reward. wirst du die Belohnung empfangen. You have need of what? Wozu brauchst Patience. du? Du brauchst Ausdauer, Ausharren, Geduld. Amen. Amen. What you, the condition in which you are today, die, also die, der Umstand, in dem du dich jetzt befindest, which you may not like, also die dir vielleicht nicht gefällt, is came from the thought that you nurtured. Nämlich diese, dieser Umstand kommt aus den Gedanken, die du in dir gehegt hast. And you have dwell with that thought. Und du bist mit diesem Gedanken And bei that, dir gewohnt. That thought has dwell in you. Und dieser Gedanke ist auch in dir gewohnt. So when you have, when you receive the revelation of your oneness with Christ. Nun, wenn du die Offenbarung deiner Einheit mit Christus empfängst, which is the will of God. Und das ist der Wille Gottes. You have need of what? Also, was brauchst du in diesem Augenblick? Geduld, Ausdauer, Ausdauer. So your body can still feel somehow. Ja, also dein Leib mag ja noch irgendwie sich anfühlen. Who cares? Also, wem kümmert's? Your situation may not be the situation you like to be. Deine Situation mag ja sich noch nicht geändert haben. Ja, also Who der cares? BMW steht nicht vor der Tür oder sowas. Put your focus ja, wem kümmerst, richte on your Augen union. Hin, und zwar auf deiner Einheit. Base your prayer on your union. Richte dein Gebet auf deiner Einheit. Thank God that he has made you one with him. Dank dem Herrn, dass er dich mit sich eins I am gemacht hat. Healed in, him. in ihm bin ich geheilt. Your body has not yet responded to it. Obwohl dein Leib noch kein Anzeichen der Gesundheit gezeigt hat. Amen. Amen. Your body is from the outside. Denn warum? Dein Leib ist ja äußerlich. But the real you has already contacted the word of healing. Doch dein innerlicher Mensch hat schon das Wort der Heilung, hat sich schon mit, der Wort, mit dem Wort der Heilung verbind, verbunden. So out of that consciousness. Nun aus diesem Bewusstsein. You receive thoughts. Empfängst du Gedanken? Amen. Amen. I am whole. Ich bin ganz. Glory be to God. Ehre dem Herrn. You begin to celebrate God. Und du fängst an, Gott zu feiern. In your obvious adverse condition. Trotz deiner sichtbaren schlechten Umstand. 
Thank you, Father. Danke, Vater. This year. In diesem Jahr. For us. Für uns. 2017. 2017. Is the year. Ist das Jahr. Of the consciousness of Christ. Nämlich der des Bewusstseins Christi. Amen. Amen. Consciousness of Christ. Bewusstsein Christi. Consciousness of Christ. Es ist das Jahr des Bewusstseins Christi. So when we are conscious of Christ, denn wenn uns bewusst ist über Christus, we are conscious of power. Dann, dann, dann ist uns bewusst über die Kraft. Christ is the power of God. Denn Christus ist die Kraft Gottes. When we are conscious of Christ, denn wenn uns bewusst ist über Christus, we are conscious of our sonship. Dann ist uns über unsere Sohnschaft bewusst. He is the first. Denn er ist der erste. Among many sons. Und zwar unter vielen Söhnen. If We are conscious of Christ. Also wenn uns bewusst ist über Christus, we are conscious of our right standing with God. Dann ist uns bewusst über unser rechte stehen vor Gott. So throughout this year, dementsprechend durch dieses Jahr hindurch, we have unhindered access to the Father. Wir haben ungehinderten, unverminderten Zugang zum Vater. No protocol. Also kein Protokoll. So I prophesy to you. Und dementsprechend weiß sage that ich euch. Every moment of this year. Nämlich jeden Augenblick dieses Jahres. In any condition you find yourself. Unter welchen Umstand auch immer, wo du dich befindest. You can plug onto God. Du kannst dich mit Gott verbinden. Du kannst in, online mit Gott sein. In your sleep. In deinem Schlaf. When you are awake. Wenn du wach bist. When you are walking. Wenn du arbeitest, whatever you're doing, was auch immer du tust, you are one with him. Du bist mit ihm eins.